அன்பான உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான முட்டை சால்னா தான் நாங்கள் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போயிருக்கும்போது பிரியாணிக்கு இந்த சால்னா கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முச முகம் சொல்லித்தோம் என்னடா இது முட்டை சால் நாம் பிரியாணிக்கு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அப்படியே அடிக்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ அந்த அண்ணா கிட்டே கேட்டுட்டு தான் நான் அந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து தோசைக்கு தான் பண்ணுறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி வேலையே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வாங்க இந்த முட்டை சால்னா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கிரேவிக்கு ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தையும் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளியையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நாலு டு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்றலாம் அந்த அளவுக்கான அளவு தான் இது எவ்வளோ ஃபைனாக நான் வந்து அரைக்கணுமோ அவ்வளோ ஃபைனாக நான் வந்து மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு சட்டியில் ஆயில் வந்து ஊற்றிருக்கேன் நான் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் போதும் ஆயில் வந்து காயறதுக்குள்ளே நான் போயிட்டு பேலீஃப் அஞ்சுக்கிறேன் வீட்டில் இருக்கிறதுனால பேலீஃப் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும் காஞ்ச பேலீஃபை விட இந்த பேலீஃப் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லு அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நான் பேலீஃப் வந்து ரெண்டு ஆஞ்சிக்கிறேன் இப்போ வந்து சோம்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பெருஞ்சீரகம் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே அதில் வந்து பேலீஃப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஸ்பைசஸ் நல்ல எண்ணெயில் வந்து பொரியணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த கிரேவி நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்பூனில் இஞ்சி பூண்டு இருக்குது பேஸ்ட் இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் விட்டு விட்டு பரட்டினிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஈவனாக அது வந்து ஃப்ரை ஆகிரும் அந்த மசாலா மசாலா வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா ஆயில் வந்து அப்படி மசாலாவிலருந்து பிரிஞ்சு வெளியே வந்துடும் எவ்வளோ தூரம் பச்சை வாடை போகுதோ அவ்வளோ தூரம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு நான் ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் வந்து ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது நான் வந்து மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சாம்பார் மசாலா வீட்டில் ஆல்ரெடி அரைச்சது தான் நான் இது இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் மசாலா பொடியில் வந்து ம மல்லி ஜீரகம் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சது இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்ல கிரேவியோடு மிக்ஸ் ஆகணும் மசாலா வேகும்போது நல்ல கலர் கொடுக்கும் கிரேவிக்கு இது வந்து ஆல் ஸ்பைஸ் பவுடர் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து வீட்டில் பொடிச்சு வச்சுக்கிட்ட பவுடர் அதே நான் வந்து ஆட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை அரைச்சி வச்ச அந்த மிக்சியை வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரை வாஷ் பண்ணி நான் வந்து இதோட வாட்டரை ஆட் பண்ணுறேன் அப்படி ஆட் பண்ணாதான் லேடிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அந்த ஒரு திருப்தியே கிடைக்கும் அப்போ தான் குழம்பு வச்ச திருப்தியே இப்போ வந்து நான் தேவையான அளவு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல குழம்பு வந்து கொதிச்சு வேகணும் ஆயில்லாம் வெளியே வரும் இப்போது நான் வந்து தேவையான உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் கிரேவி கிரேவி வந்து நல்ல வெந்து ஆயில்லாம் வெளியே வந்துடணும் கடைசியில் தான் நம்ம முட்டையை அடித்து ஊற்றணும் நான் வந்து நாலு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரெண்டு முட்டை போதுமானது இந்த முட்டை தான் இந்த சால்னாவுக்கு திக்கனிங் ஏஜெண்ட் அந்த மஞ்சக்கரு அதனால் நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் ஹோட்டலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது என்னது கார்ன்ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா கார்ன்ஃப்ளார் வந்து அந்த அண்ணா வந்து கரைச்சி ஊற்றுவாங்க லாஸ்ட்டில் நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் வந்து கரைச்சி ஊற்ற போகிறதில்ல நான் வந்து எக்கோடையே நான் முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொரு முட்டை கூட நீங்கள் பீட் பண்ணி ஊற்றுக்கோ ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து திக்காக இல்லை உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் இல்லை அப்படின்னா இந்த டைமில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா முட்டையை வந்து ஊற்றிட்டு உடனே மிக்ஸ் பண்ணிடணும் உடனே மிக்ஸ் பண்ணலைன்னா கட்டி கட்டி ஆயிரும் முட்டை 
இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனே நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவேன் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு தேவையான இதில் மல்லி இலை போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட மல்லி இலை இல்லை அதனால் நான் மல்லி இலை வந்து ஆட் பண்ணலை ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டெய்லி ஒரு சட்னி வைக்கிறதுக்கு இல்லைனா டெய்லி வந்து வேறு ஏதாச்சும் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஒரு சால்னா ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கலரை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முட்டையோட ஸ்மெல்லே வராது அவ்வளோ ஒரு செம்ம சூப்பரான ஒரு டிஷ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் இன்றைக்கி வந்து நான் கல் தோசை தான் வச்சுருக்கேன் கல் தோசைக்கு தான் இந்த சால்னா நீங்கள் வந்து பொரோட்டாவோட சப்பாத்தியோட பிரியாணியோட கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வ